வணக்கம் வெல்கம் டு ஐக்யூ ஸ்டடி இன்றைக்கி நம்ம ஜனவரி செகண்ட் வீக்கோட தமிழ்நாடு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அவார்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுச்சீந்திரம் தனுமல்யாமா அப்படிங்கிற கோயிலோட ஃபேமஸ் தேர் திருவிழா வந்து இப்போ நடக்க போகுது இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டூ ஜனவரியில் வர ஒரு தமிழ் மந்தில் தான் இந்த டென் டே தேர் திருவிழா பத்து நாள் நடக்கக்கூடிய ஒரு தேர் திருவிழா நடக்கும் இந்த கோயிலில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆஞ்சநேயா ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்குது அது வந்து இருபத்தி ரெண்டு அடி இருக்கும் அது வந்து ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு ஆஞ்சநேயரோட சிலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த டைப் ஆஃப் சிலை வந்து இந்தியாவில் இந்த 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 இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில் வந்து செவன்டீன்த் சென்ச்சுவரியில் கட்டப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கட்டிடக்கலை கட்டிடம் வந்து ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அது அது வந்து செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் அந்த மாதிரி கட்டப்பட்டது அப்படின்றதுனால இந்த சுச்சீந்திரம் தனுமல்யம் அப்படிங்கிற கோயில் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட தேர் திருவிழா வந்து இந்த டிசம்பர் டு ஜான்வரியில் வர தமிழ் மந்தில் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடோட டேரக்டரேட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் என்ன டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் டார்கெட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்க கிட்டத்தட்ட செவன்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து போலியோ வேக்சினேஷன் கொடுக்கணும் போலியோ மருந்து கொடுத்துடணும் க அதுவும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி நைன்டீன்த்து ஜனவரி நைன்டீன்த் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ரவுண்ட்லேயே இது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க இந்த வருஷத்தோட இந்த வருஷத்தோட இந்த இந்தியா தம் இந்தி தமிழ்நாடு வந்து சிக்ஸ்டீன்த் போலியோ ஃப்ரீ இயரை வந்து என்ட்ரு ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போலியோ கொடுக்குற இடம் பூத்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஐசிடிஎஸ் சென்டர்ஸ் நூன் மீல் சென்டர்ஸ் அப்புறம் ஸ்கூல்ஸ் இந்த எல்லாத்துலேயுமே இந்த போலியோ மருந்து கொடுக்குற பூத் வந்து செட்டப் பண்ணப்படும் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபிலிப்பைன்ஸில் தால் அப்படிங்கிற வால்கனோவில் இருந்து அதிக அளவில் வந்து சாம்பல் வெளியேறுது அதாவது ஆஷஸ் வந்து வெளியேறுது இதனால் சுனாமி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது எர்த் குவேக்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதுனால அத்தாரிட்டிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அதை சுற்றி இருக்க எயிட் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸை வந்து அந்த இடத்த விட்டு ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க எவக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆஃப் மணிலா ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்க மணிலாவோட சென்ட்ரலில் இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் தள்ளி தான் இருக்குது அதை ஒரு லேக்கு ஒரு லேக்குக்கு நடுவில் இந்த வால்கனோ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து ஸ்ரீலங்காவோட எக்கனாமிக் க்ரோத் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பிலோ ஃபோர் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்ரீலங்கா பிரசிடெண்ட் கோத்தபயா ராஜபக்ஷவுக்கு கீழே இருக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க ஸ்ரீலங்கா வந்து என்ன ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட டார்கெட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிடிபி வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பெர் கேபிட்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து இந்த ஸ்ரீலங்காவோட எக்கனாமிக் க்ரோத் ஃபோர் பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஈரான் ஈரான் பார்லிமெண்ட் வந்து யூஎஸ் ஆர்மி அண்ட் பென்டகனை வந்து டெரரிஸ்ட் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஆர்ஜிசி ஐஆர்ஜிசினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் ரெவல்யூஷன் காட்ஸ் காப்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸோட ஜென்ரலாக இருந்தவர் தான் இந்த ஜென்ரல் சுலைமை சுலைமணி அப்படின்றவர் இவரையும் சேர்த்து சில கமாண்டர்ஸை யூஎஸ் ஆர்மி வந்து கொண்டுட்டாங்க அதை வந்து அவேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து திருப்பி அடிக்கிறதுக்காக ஐஆர்ஜிசிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூரோ அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்லை வந்து பா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பில் வந்து ஒரு ட்ரிபிள் அர்ஜென்சி பில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் ஈரான் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்
என்ன தெரிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈராக்ல இருந்த யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் அடிக்கும் போது அந்த பதட்டத்தில் தெரியாம இதை தாக்குனதுனால அந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பேசஞ்சர்ஸை கொண்டு போன பேசஞ்சர் பிளேன் வந்து சேதமடைஞ்சு அங்கே இருந்தவங்க செத்துட்டாங்க அது அதுக்கு நான் நானும் அந்த இடத்துல செத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காரு யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அமீர் அலி அஜிசாதே நெக்ஸ்ட் தைவானோட பிரசிடென்ட் சாய் இங் வென் இவங்க வந்து ரெண்டாவது முறையாக பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன்ஸை வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இவங்க யாரை எதிர்த்து போட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹான் கோ யூ அப்படிங்கிறவங்களை எதிர்த்து போட்டிட்டாங்க இவங்க வந்து கோமின்டாங்க அதாவது கேஎம்டி பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த ஹான் கோ யூ அப்படின்றவங்க இவங்களை எதிர்த்து போட்டிட்டு சாய் இங் வென் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டாவது முறையாக தைவானோட பிரசிடெண்டாக பதவி ஏற்றிருக்காங்க அஃபிஷியல் ரிசல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க சாய் அப்படிங்கிறவங்க ஹான் கோயூவை விட ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்ட் வாக்கு வாக்குகளை பெற்று வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜப்பானோட கோஸ்ட் கார்ட்ஷிப் எச்சிகோ அப்படிங்கிற கோஸ்ட் கார்ட்ஷிப் வந்து சென்னை வந்திருக்கு ஒரு ஃபைவ் டே விசிட் மாதிரி சென்னை வந்திருக்கு அந்த ஷிப் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எச்சிகோ அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட்ஸோட ஒரு ஆனுவல் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ்க்காக வந்திருக்காங்க அந்த ஆனுவல் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயோ கைஜின் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆனுவல் ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி இது வந்து நைன்டீன்த் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சாயோ சாயோ கைஜின் அப்படிங்கிறது இது யாருக்கு நடுவில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்குது இந்த ஜாயிண்ட் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு லேசர் பேஸ்டு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதை வந்து அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணல டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏர் லேசர் பேஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் ஃபயர் ட்ரோன்ஸ் மீடியம் ரேஞ்ச் கிராட் ராக்கெட்ஸ் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்ஸ் அப்புறம் லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அட்டாக் வந்தாலும் அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த லேசர் பேஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறதா இஸ்ரேல் அறிவிச்சிருக்காங்க இன்னும் ஆறு மாதத்தில் இது இந்த ஏர் இந்த லேசர் பேஸ்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமாக டெஸ்ட் பண்ணப்படும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பார்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன பார்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஃபியூச்சர் எனர்ஜி சம்மிட் இது வந்து அபுதாபியில் தொடங்கிச்சு இதில் வந்து யார் யார் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 ஹண்ட்ரட் ஸ்பெஷல் எக்ஸிபிட்டர்ஸோடு சேர்ந்து தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ஒன் செவன்டி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு ஃபியூச்சர் எனர்ஜி சம்மிட்டில் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த வருஷத்தோட இதோட தீம் இந்த சம்மிட்டோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீதிங்கிங் குளோபல் கன்செப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் இந்த வேர்ல்டு ஃபியூச்சர் எனர்ஜி சம்மிட்டோட இந்த வருஷத்துக்கான தீம் நெக்ஸ்ட் ஈரானோட ஒலி ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் கிமியா அலிசாதே அவங்க வந்து இந்த நாட்டை விட்டு ஈரானை விட்டு போகிறதா வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஈரான் ஈரானில் இருந்து இவங்க மட்டும்தான் ஒன்லி மூமெண்ட் டு வின் த ஒலிம்பிக் மெடல் இந்த கிமியா அலிசாதே அப்படிங்கிறவங்க தான் ரியோ ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இவங்க மெடல் பிரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணாங்க ஈரானுக்காக ஒரு ஒலிம்பிக்ஸில் வின் பண்ண ஒரே பெண் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸை பற்றி எதுவும் அறிவிக்கலை இவங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸை பற்றியும் அவங்க எந்த நாட்டுக்கு போகிறாங்கன்றதை பற்றியும் அவங்க அறிவிக்கலை இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஈரானைச் சேர்ந்த ஒரு மகளாகவே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்டில் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எஸ்பிஐ அதாவது இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்கான ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிபிஜி ஸ்கீம் ஆர்பிபிஜினா ரெசிடென்ஷியல் பில்டர் ஃபினான்ஸ் வித் பையர் கேரண்டி அப்படிங்கிற ஸ்கீம் தான் அந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு வீடு மனைகள் சொல்லுவாங்கள்ல அதை வாங்கவும் விற்கவும் அதை வாங்கிறதுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து பையர்ஸ்க்
இவர் கிட்ட இருந்து டிஎச்எஃப்எல் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை வந்து ஹண்ட்ரட் குரோஸ்க்கு வாங்கியிருக்காரு இந்த ஹண்ட்ரட் குரோஸுக்கு வித்தாலும் இது வந்து ஒரு நஷ்டத்தில் தான் அவர் வித்திருக்காரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபில் வதவான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ இந்த சச்சின் பன்சால் அப்படிங்கிறவர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலையும் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ்லையும் இப்போ என்டர் ஆகிட்டாரு அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ மேண்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இப்போ யூனிஃபைடு பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூபிஐ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம்ல அதுலேயும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து கார்டு அண்ட் வாலெட் பேஸ்டு பேமெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த யூபிஐ எந்த ட்ரான்சாக்ஷனும் இந்த ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் இதோட லிமிட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது வந்து இப்போ வந்துருக்கு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துருக்கு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மெயினாக இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸோட மெயினாக ஆனியனோட விலை உயர்ந்ததுனால இந்த இன்ஃப்ளேஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வெஜிடபிள் செக்மெண்ட்டில் மட்டுமே சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் என்எஸ்ஓ வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்திருக்கு இப்போ வந்து இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் வந்திருக்கு அதாவது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து பதவி ஏற்ற ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்போ வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நடந்துச்சு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ரைட் ஹெய்லிங் கம்பெனி ஊபரும் சவுத் கொரியன் ஆட்டோமேக்கர் ஹுண்டாயும் சேர்ந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஏர் டாக்ஸிஸை வந்து டெவலப் பண்ண போகிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அட்டம்ப்டை வந்து ஊபர் கூட சேர்ந்து பண்ணுறது ஹூண்டாய் தான் ஃபர்ஸ்ட் கார் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹூண்டாய் வந்து இந்த மாதிரியான ஏர் எலக்ட்ரிக் ஏர் டாக்ஸிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ரைட் ஷேர் சர்வீசஸ் அதாவது ரைட்டுக்கு வந்து ஊபர் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் தான் இப்போது இதுக்காக தான் ரெண்டு பேரும் டீம் அப் ஆகிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எஸ்பிஐயோட எக்கனாமிக் க்ரோத் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து ஏர்லியராக ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்திருக்கு இப்போ அது ஃபோர் போய் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டாக குறைச்சிருக்காங்க எஸ்பிஐ எக்கோவாப் ரிப்போர்ட்டை லேட்டஸ்ட்டான இந்த ரிப்போர்ட் படி இந்த இன்னும் டூ இயர்ஸ்க்கு இன்னும் டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து இது சிக்ஸ் பா சிக்ஸ் கம்மியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ வந்து கேஒய்சி நாம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாம்ஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேஒய்சினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ யுவர் கஸ்டமர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேஒய்சி நாம்ஸ் இது வந்து இந்த விசிஐபி விசிஐபினா வீடியோ பேஸ்டு கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இது இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேஒய்சி நோ யுவர் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற நாம வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ரிமோட்டில் இருந்துக்கிட்டே கஸ்டமர்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமரோட ஐடென்டியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆல்டர்னேட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க அதோட டேட் அண்ட் டைம் ஸ்டாம்போடு சேர்த்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ சொல்லியிருக்காங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏஇபிசி ஏஇபிசினா அப்பேரல் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இதோட புது சேர்மேனாக ஏ சக்திவேல் அப்படிங்கிறவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சக்திவேல் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து சர்வே பண்ணுறதுக்கு சர்வே பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்ருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் க்ரோத்தும் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸ்ட ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு
கபூஸோட கசின் தான் முகமது ஹைத்தம் பின் தாரிக் அல் சயித் அப்படிங்கிறவர் சுல்தான் கபூஸ சுல்தான் கபூஸ் வந்து எப்போ எப்படி இருந்தாருன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து உடம்பு உடம்பு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் இறந்துட்டார் அவரோட வயசு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்பது வயசில் அவர் இறந்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் கபூஸ் வந்து நைன்டீன் செவன்டீனில் இருந்து ஓமனோட சுல்தானாக இருந்துட்டு வர்றாரு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்தாவோட நியூ பிரைம் மினிஸ்டராக ராபர்ட் அபெலா அப்படிங்கிறவங்க பதவியேற்று இருக்காங்க இது எங்கே நடந்துச்சு இந்த பதவி பதவியேற்பு விழா எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெலட்டாவில் இருக்க கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் பேலஸில் தான் நடந்துச்சு இவங்க வந்து யாருக்கு யார் போட்டிட்டு ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் ஜோசப் முஸ்காட் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து போட்டிட்டு ஜெயிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அபிலா அப்படிங்கிறவங்க ஃபார்மர் பிரசிடண்ட் மால்தா ஜா ஜார்ஜ் அபிலாவோட சன்னு தான் ராபர்ட் அபிலா அப்படிங்கிறவங்க நெக்ஸ்ட் ஜார்க்கண்டோட ஜேஎம்எம் பார்ட்டி அதாவது ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவோட மோர்ச்சா பார்ட்டியோட லெஜிஸ்லேட்டர் ரவீந்திரநாத் அப்படிங்கிறவர் வந்து அசம்பிளியோட ஸ்பீக்கராக வந்து எலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த பதவியேற்பு விழா யார் முன்னிலையில் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டம் ஸ்பீக்கர் ஸ்டீஃபம் மராண்டி இவர் முன்னிலையில் தான் பதவியேற்பு நிறா விழா நடந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹேமந்த் சோரன் வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத்க்கு நெக்ஸ்ட் ஹுட்கோ ஹுட்கோனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இதுதான் ஹுட்கோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஹுட்கோவோட சேர்மேன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டராக எம் நாகராஜை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாகராஜ் வந்து இந்த சேர்மேன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் மட்டும் இல்லாமல் கார்பரேட் பிளானிங்க்கு டைரக்டரும் நாகராஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த நாகராஜ் அப்படிங்கிறவருக்கு ஹவுசிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரியான சோஷியல் செக்டர்ஸில் அவருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் அவார்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல் முறையாக ஆந்தர் ராஷ்ட்ரிய யோகா திவாஸ் மீடியா அவார்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணப்படுது இது வந்து யார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்டர் பிரகாஷ் ஜாவேத்கர் இவர் தான் இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு இது வந்து மொத்தம் முப்பது மீடியா ஹவுஸஸ்க்கு வந்து நியூ டெல்லியில் வந்து இது ப்ரெசென்ட் பண்ணப்படும் இதில் லெவன் அவார்ட்ஸ் லெவன் அவார்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட் மீடியா கவரேஜ் ஆஃப் யோகா இன் நியூஸ் பேப்பருக்கு தரப்படும் எயிட் அவார்ட்ஸ் வந்து பெஸ்ட் மீடியா கவரேஜ் ஆஃப் யோகா இன் டெலிவிஷனுக்கு தரப்படும் லெவன் அவார்ட்ஸ் வந்து ரேடியோக்கு தரப்படும் இது மொத்தம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க லெவன் அவார்ட்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பருக்கும் லெவன் அவார்ட்ஸ் வந்து டெலிவிஷனுக்கும் சாரி எயிட் அவார்ட்ஸ் வந்து டெலிவிஷனுக்கும் பேலன்ஸ் லெவன் அவார்ட்ஸ் வந்து ரேடியோக்கும் தராங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவை இந்தியா இந்தியாவில் பிறந்த ஜஸ்பிந்தர் பிலான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து யூகே சில்ட்ரன்ஸ் புக் அவார்டு அப்படின்னு ஒரு அவார்டு தரப்பட்டது எது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜ ஜஸ்பிந்தர் பிலானோட டெபியூட் நே நாவல் ஆஷா அண்ட் த ஸ்பிரிட் பேர்டு இந்த இந்த புக்குக்காக யூகே சில்ட்ரன்ஸ் புக் அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதோட ப்ரைஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவார்டோட ப்ரைஸ் அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த 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 புக் நாமினேட் ஆன அதே இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் புக்ஸும் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிருந்தது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ட்ரீஸில் வந்து இந்த புக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி அவார்ட் வின் பண்ணியிருக்கு இதில் கிராஸ் ஃபயர் அப்படிங்கிற புக்கு மெலோரி பிளாக் மேன் எழுதின கிராஸ் ஃபயர் அப்படிங்கிற புக்கு நிக்கோலஸ் பவுலிங் எழுதின இந்த ஷேடோ ஆஃப் ஹீரோ ஹீரோஸ் அப்புறம் ஜெனி டவுன்ஹாம் எழுதின ஃபியூரஸ் திங்க இதுவும் வந்து இந்த இதில் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிருந்தது இதில் ஜஸ்பிந்தர் பிலான் எழுதின ஆஷா அந்த ஸ்பிரிட் பேர்ட் இந்த புக்குக்கு வந்து யூகே சில்ட்ரன்ஸ் புக் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் லடாக்ல லடாக்ல இருக்க லேல நடந்த ஹைஎச்ஏஐ இன் நேஷ்னல் ஐஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் ஆகிற ஃபிஃப்த் எடிஷனில் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கேட்டகரிஸில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் அண்டர் டுவெண்ட்டி பாய்ஸ் கேட்டகரியில் எல்எஸ்ஆர்சி வந்து ப்ரான்ஸ் மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க எல்எஸ்ஆர்சினா லடாக் ஸ்கவுட்ஸ் ரெஜிமெண்ட் சென்டர் அண்டர் அண்டர் டுவெண்ட்டி பாய்ஸ் கேட்டகரியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க மகாராஷ்டிரா கேர்ள்ஸ் வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு
இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க போகுது இந்த வேர்ல்ட் கப் இதை வந்து இது வரைக்கும் இந்த பதினஞ்சு பேரில் பதினாலு பேர் வந்து பழைய பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறாங்க அவங்க பெங்காலை சேர்ந்த ரிச்சா கோஷ் அப்படிங்கிறவங்க புதுசாக இந்த ஸ்குவாடில் வந்து ஆட் ஆகியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கீழோ இந்தியா கேம்ஸ் வந்து அசாமில் இருக்க குவஹாத்தியில் நடக்க இருக்கு இந்த ஓப்பனிங் செரிமனி வந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவஹாத்தியில் இருக்க சாரு சஜாய் ஸ்டேடியமில் வந்து நடக்க நடக்க இருக்கு இதில் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் சர்பனந்த் சோனாவால் அண்ட் யூனியன் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் கிரண் ரிஜு இவங்க மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் செவர் ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த ஓப்பனிங் செரிமனியில் கலந்துப்பாங்க எந்த ஓப்பனிங் செரிமனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கிலோ இந்தியா கேம்ஸ் இது எங்கே நடக்க போகுதுன்னா அசாமில் இருக்க கோவத்தில் நடக்க போகுது ஸ்டேடியம் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரு சஜாய் ஸ்டேடியம் சீஃப் மினிஸ்டர் சர்பனந்த் சோனாவால் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் கிரண் ரிஜோட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டார் பிளேயர்ஸும் இந்த ஓப்பனிங் செரிமனியில் கலந்துப்பாங்க முக்கியமாக கீழோ இந்தியா கேம்ஸில் முதல் முறையாக சைக்ளிங் அண்ட் லான் போல்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கேமையும் இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கென்டோ மொமெண்டா கென்டோ மொமெண்டா அப்படிங்கிறவங்க வந்து மலேசியா மாஸ்டர்ஸ் பே பேட்மிண்டன் போட்டியில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க்கை சேர்ந்த விக்டர் அக்சு அக்சல்சன் அக்சல்சன் இவரை வந்து வின் பண்ணி எந்த கணக்கில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு லெவன் அப்படிங்கிற கணக்கில் மலேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் வந்து வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கென்டோ மொமெண்டோ வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இன்னும் நிறைய சக்ஸஸ் வந்து நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெஸ்க்கு வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கென்டோ மொமோட்டா அப்படிங்கிறவங்க இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஹைக்யூ ஸ்டடி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை